ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆ భయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ బయట మాత్రం ఒక రూమర్ అయితే వచ్చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడేవారే లేరా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంత అంటే ఒక రకమైన దుస్థితికి వెళ్ళిపోబోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి భవిష్యత్తు లేదు అసలు తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడేవారే లేరా అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే దీ ప్రశ్నకు కొన్ని ఓతమిచ్చే అంశాలు ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో నేతలు మాట్లాడే మాటలు ప్రధానంగా లక్ష్మి పార్వతి గారి మాటలు మాట్లాడే చూస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇక అసలు టీడీపీ కంప్లీట్గా ఉండదు క్లోజ్ అయిపోద్ది టీడీపీ భవిష్యత్తే ఉండదని చెప్పడం కొంతమంది వైసీపీ నాయకులు టీడీపీలో ఒక చంద్రబాబే మిగులుతారు తప్ప ఇంకెవరూ ఉండరని చెప్పడం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇరవై మూడు మందిలో ఒక న్యాయ ఒక నాయకుడు బయటకు వచ్చాడు ఇరవై రెండు ఆ ఇరవై రెండులో చంద్రబాబు గారు ఒకటి అంటే ఇంకా మిగిలింది ఇరవై ఒక్క మంది ఇరవై ఒక్క మందిలో ఏడు ఎనిమిది మంది బయటకు వచ్చేస్తారనే ప్రచారం ఇలా ఎవరి లెక్కలు వాళ్ళు వేసుకుంటూ అసలు టీడీపీకి భవిష్యత్తు లేదు టీడీపీని కాపాడే నాయకుడు ఎవరు ప్రస్తుతం అది ఎలాగా లోకేష్ వల్ల సాధ్యం కాదు కాబట్టి అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ తెర మీదకి వస్తారా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వచ్చిన అంశం ఎప్పుడైతే వలం నేను వంశీ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసారో ఆ టైంలో ఆయన మాట్లాడిన మాటల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంశం లేవనెత్తడం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గతంలో చేసిన ప్రచారానికి సంబంధించి ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయనకు చేసిన అన్యాయానికి సంబంధించి ఆయన మాటల్లో వినిపించడం వినిపించడం ఇప్పుడు ఒక చర్చనీయ అంశం అయిపోయింది అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు అసలు బయట ఏం జరుగుతుందో ఆయన తెలుసో లేదో తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక మూవీ షూటింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి రాజకీయాల మీద ఆయన పూర్తిగా రెగ్యులర్గా ఆయన దృష్టి సారించరు కాబట్టి ఆయన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆయన దృష్టికి వెళ్ళి ఉండదు మేబీ ఒకవేళ వెళ్ళినా ఆయన ఇప్పుడు దాని మీద స్పందించేంత తీరిక స్పందించేంత ఖాళీగా ఉండరు కానీ ఇలాంటి టైంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తేనే తెలుగుదేశం పార్టీకి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని కొంతమంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చినా సరే ఇంక ఏం లేదు చేయడానికి ఏం లేదు అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చినంత మాత్రం ఏం జరుగుద్ది ఆయన నమ్మేసి ఇప్పుడు జనాల ముందుకు వస్తారా అనే ఒక విమర్శ అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఆయన ఎందుకు లాగారో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అని అర్థం కాదు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటుంటే ఒక విమర్శ చేసి దాని మీద ఎవరికి వాళ్ళు అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రావాలని కొంతమంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చినా ఏం జరగదని కొంతమంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాడని కొంతమంది జూనియర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు స్నేహితులు స్నేహితులు కొడాలి నాని ఆల్రెడీ వాళ్ళ వలం నేను వంశీ వీళ్ళిద్దరు వైసీపీలోనే ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తే కనుక ఆ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీకి సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేసే అవకాశం లేదని మరి కొంతమంది ఇలా అంటే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకు తోచిన ఎనాలిసిస్ వాళ్ళ ఆలోచనలు ఇదంతా ఇప్పుడు పెట్టేస్తున్నారు అంటే వీటన్నిటి మీద జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి వచ్చి నేను టీడీపీ తరఫునే ఉంటాను లేదంటే నేను టీడీపీ తరఫున ఉండట్లేదు అని క్లారిటీ ఇవ్వాలి అనేది అయితే ప్రస్తుతం లేదు ఆయన కూడా ఇస్తారో లేదని చెప్పను కాకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు మీద జరుగుతున్న ఆలోచనల్లో ఎవరు ఆ పార్టీని కాపాడగలరు అసలు ఆ పార్టీ నేతలు ఆ పార్టీ ఏమి కుప్పకూలిపోయింది ఆ పార్టీ మరి దీన స్థితికి వెళ్ళిపోయిందని ఏమి అనుకోవట్లేదు కాకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చారో ఒక తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాడో అంటే కొంచెం క్యాడర్ ఉన్న లీడర్లు ఎప్పుడైతే పార్టీకి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళని కాపాడుకునే పరిస్థితిలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళని బొజ్జుగించే ప్రయత్నాలు చేయడం లేదంటే వాళ్ళని మళ్ళీ యాక్టివ్ లీడర్స్గా ముందుకు తీసుకురావడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ విఫలం అయినట్టు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎందుకంటే గంటా శ్రీనివాసరావు గారు యాక్టివ్గా లేరని అందరికీ తెలుసు ఆయన మంత్రిగా చేశాడు మొన్నటి వరకు తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా సరే ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఉండట్లేదు ఎప్పుడు చూసినా తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే అచ్చెన్నాయుడు గారు కనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు గోరంట్లు బుచ్చే చౌదరి గారు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నారు లేదంటే మొన్నటి వరకు ఆయన యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇలా ఒకరిద్దరు ఆయన నిమ్మల రామానాయుడు పాలకొల్లు ఎమ్మెల్యే ఇలా ఒకళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు తప్ప అంతకుమించి ఎవరు కనిపించట్లేదు అంతకుమించి ఎవరు అగ్రెసివ్గా ఎమ్మెల్యేలో కనిపించినారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళందరూ మాత్రం స్పోక్స్ పర్సన్స్ కొంచెం మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు ఈ మధ్యన లోకేష్ గారు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అంశాల్లో ఆయన కూడా కొంచెం యాగ్రి కొంచెం యాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నారు అంతకు మించి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు తెర మీదకి రావడంతో ఆటోమేటిక్గా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఒక రూమర్స్ అయితే వచ్చేసినాయి ఇలాంటి సందర్భంలో ఇంకా ఎప్పుడైతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్నేహితులు సన్నిహితులు వాళ్ళు అక్కడే వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆయన